Når urten har kogt i cirka en time, så skal den køles ned så hurtigt som muligt. Det er for at undgå, at der er nogle uønskede smagstoffer, der bliver dannet. Derudover så skal man også sørge for, at der ikke kommer bakterier, de ikke får i stor mulighed for at formere sig, hvis man køler for langsomt ned. Der er forskellige måder, man kan gøre det på. Der er sådan en emissionskøler, som er en krogrør, der er viklet omkring en tilpas stor beholder som så får sådan en spiral, og der fører man så koldt vand ind igennem spiralen, som så øh, køler urten. Den her så nede i øh, gryden, og den skal være nede i gryden i øh, 5-10 minutter for at blive øh, øh, desinficeret. En anden måde man kan gøre det på, det er at man kan have en modstrømskøler. Den findes enten som sådan et rør, der er kørt ned her, eller som en pladekøler. Øh, den fungerer på den måde, at øh, øl kommer ind igennem slangen, og øh, Løber så ind igennem modsat det, løber der så koldt vand igennem, som så køler urten, mens den løber ud af gryden og ned i ens gasband øh, og køler den ned ret effektivt. Den her er øh, køler øh, som kontinuerligt, mens den her den køler hele bryggen på en gang. Øh, fordelen er, at øh, man sparer lidt tid ved, at man taber direkte ned i sin gasband, hvor her der skal man tabe bagefter. Måden man laver sådan en emissionskøler på, det er, at man køber en øh, tilpas længde kårrør, øh, blødt kårrør. Tilpas længde vil sige omkring 10-15 meter. Øh, derefter skal man finde en øh, beholder, en rund beholder, man kan øh, dreje det her kårrør rundt omkring, som passer ned i den gryde, man gerne vil have det til at køle i. Det gælder om at have så meget kårrør i som muligt, fordi det gør, at man kan køle hurtigere. Man skal også passe på, for kårrør har en tendens til at bukke over så man skal være lidt forsigtig, når man bøjer det. Udover det, så skal man efterlade en vis øh, stump her til, at man kan lave sit afløb og tilløb, øh, og gerne bukke det sådan ned, så er det eventuelle lækager her fra øh, haveslangen eller fra tilkoblingen, det løber væk fra gryden og ikke ned i gryden. Øh, det vil være en potentiel øh, smitterisiko øh, eller en bakteriekilde, hvis man øh, får almindelig brugsvand ned i sit øh, kogte øl.